ठीक है तुम यहाँ का कर रही हो कहा है ना छोटकी पुआ की नीचे केक के पास था जावट में सामान कम रह गया था तब मुझे लेने आए थे अच्छा ले लिया हाँ ले लिए लगता है सृष्टि बहु अपना मोबाइल यहीं भूल के गई यही लेने आई हो ना जी अच्छा चलो अब नीचे केक काटने का समय हो गया विश्व तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा चलिए चलो हे भगवान आज तो हम बाल बाल बच गए लेकिन इस सिस्टी का एडमिशन कार्ड हमसे ज्यादा देर बचेगा नहीं विश्व बेटा ये देखो तुम्हारी फौज आ गई आओ दोस्तों अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू आज है ना हमारा हैप्पी बर्थडे आज है ना बहुत ही मजा आएगा आओ आओ केक काटने का कार्यक्रम शुरू करते हैं ना हम्म आदि दीजिए हम ना एक तो बड़ा सा केक लेके ना आपके गांव में पहुंच गए अब एक बार इशारा कीजिएगा ना हम लेके तुरंत ही हाजिर हो जाएंगे देखो उसका नौपत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी इंतजार करो ठीक है दीदी हम इंतजार कर रहे हैं अरे भाई अब देरी किस बात का है सब लोग भी आ गए हैं चल बेटा शुरू करो अनुराग सिंह जी हाँ हाँ आइए आइए केक ले आइए ये मैंने एक एक्स्ट्रा केक मंगवाया था क्या पता अगर रागनी अच्छा केक ना बना पाई तो हम विश्व का बर्थडे क्यों खराब करें क्यों हाँ, हम तो आपके किसी लायक ही नहीं है ना फिर आप हम पे गाय भरोसा करेंगे कोनो बात नहीं भाव विशु अपना ये जन्मदिन पे एक की जगह दो दो केक काट देगा का बेटा ले लो बेटा अरे नारद जी आप अचानक से ही हैं जी श्रीमान जी हम और हमरे हाथ में है हरि नगर का एक नंबर का केक कहा है कि रागनी दीदी ना स्पेशल ऑर्डर दी थी तो हम जब ही केक वाला को अंदर आते हुए देखे ना तो हमको लगा कि रागनी दीदी का केक वाला मैटर ना फ्लॉप हो गया है और हम बैकअप लेके तो रेडी थे भाई हम केक लेके एकदम में आ गए अब बताओ बड़की भाव जी कितना सोचती है अपना देवर के बारे में आए कुछ करके जन्मदिन खराब ना हो उसे बेसी केक मंगवा के रखी है कि अगर केक अच्छा नहीं बनेगा तो कम से कम मेरे से काम हो जाएगा हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है लाओ ये हमको दे दी जिसको खुद पे भरोसा ना हो उसे अपने आप पे भरोसा करने के लिए लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए घर में सबको मालूम है कि हमें खाना बनाना नहीं आता है फिर भी आप हमें केक बनाने के लिए कहें हम स्वीकार कर लिए चुनौती लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारे कारण देवर जी का हैप्पी बर्थडे खराब हो इसलिए हम एक और केक ऑर्डर कर दिए इसमें क्या गलती किए गलत है बिल्कुल गलत है लेकिन तुम्हें गलत नहीं लगेगा 
क्योंकि तुम्हारी परवरिश के मुताबिक जो तुम्हें सूट करता है वो सही है और बाकी सब गलत अगर इस केक बनाने को एग्जाम समझा जाए तो तुमने उसमें चीटिंग की है जो मेरे मुताबिक गलत है आपको तो ना एक को छोड़ के बाकी सब गलत लगते हैं अब इसमें हम क्या कर सकते हैं तुम्हारी ये जो घटिया सोच है ना इसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम हो ना तुम कभी नहीं सुधरोगे नहीं वो आप लोग ये क्या बहस लेकर बैठ गए हैं बच्चे वहां केक का इंतजार कर रहे हैं आप अब विष्णु जी से कह दीजिए कि वो सारे केक काट दें अब तो भरिए हामी हाई कमान से आर्डर जो आया है इसकी बात तो आप मानेंगे ना तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो ना क्या कहना चाहती है बोलो अरे का है तुम आदमी और औरत के बीच में बोल रही हो अरे इनका मामला ही खुद ही ने पट लेंगे तुम्हारा ज्ञान का पगार मारना जरूरी है का और तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें बाप विशु बाबू से बात हुआ था हमारा फोन पे उन्होंने कहा कि उन्हें बिजली का झटका लगा है तो उन्हें देखने हम चले आए वैसे भी तुमसे काफी दिन हो गए नहीं मिले ना इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी इसीलिए आए बेटा सृष्टि जी ये सही कह रही हैं इनका है ना सुबह फोन आया था उनका है ना कि हम प्रसाद लेने के चक्कर में और जन्मदिन के चक्कर में आपको बताना ही भूल गए सॉरी चलो अच्छा हुआ तुम्हारी अम्मा जी केक कटने से पहले आ गई अब फालतू का बहसबाजी बंद करके केक काटते हैं यही है शायद रागिनी जिसकी वजह से हमारी बेटी आज हम सबसे दूर हो गई चलिए 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 सृष्टि जी केक काटते हैं <laughs> अरे पागल कही के ज्यादा केक काटने से ज्यादा उम्र थोड़ी बढ़ता है हमें ना सृष्टि जी बताइए कि उम्र तो समय के हिसाब से बढ़ता है फिर चाहे हम जितना मर्जी केक काट ले हमारा उम्र तो सिर्फ एक ही साल बढ़ेगा अच्छा लेकिन यहाँ पे तो तीन तीन केक है आप कौन सा केक पहले काटोगे अभी आप ना नाराज मत हो हम ना सबसे पहले आपके वाला केक ही काटेंगे वो कहा है ना कि आपने इतनी मेहनत से बनाया और उस पर इतने प्यार से लिखवाया भी है प्यारे देवर जी अरे नहीं नहीं देवर जी पहले अपनी मिसेस से परमिशन तो ले लीजिए कि यहाँ पर उनके परमिशन के बिना ना काम नहीं होता है अरे बहू विशु जब सबसे पहले तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ केक काट के तुम सम्मान देना चाहता है तो करने तो ना उसे ऐसा है विशु सबसे पहले जो भाभी ने केक बनाया ना वो काटो चलो चलो काटो भाई बच्चा लोग इंतजार कर रहे हैं आप ना जल्दी काटिए हम सब लोग को भूख लगी है ठीक है ठीक है जी हम केक काट लें जी केक काटिए ठीक है
बाय बी बहुत ही टेस्टी केक बनाया थैंक यू सृष्टि जी हमें नया रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू तो स्वादिष्ट तो हो भी ना करेगा है? अगर भाई केक ऐसा होता है ना तो हम तो सोच रहे हैं कि आपसे रोटी बंद कर दे भाई केक के खाया करेंगे तो रागिनी बहू तुम्हारा केक वाकई बहुत ही अच्छा बना है थैंक यू मुझे कल की मीटिंग के लिए कुछ जरूरी प्रिपरेशन करनी है मैं चलता हूं आप सब लोग बैठ जाओ आज विशु का मनपसंद खीर बना है चलो बहुरिया तुम दोनों जाके रसोई से खीर निकालो चलो चलो आप लोग बैठ जाओ चलो चलो बच्चा लो चलो, चलो। आ जाओ दोनों ऐसा करो कि खीर कटोरी में निकालो हम और दुलारी बाहर दे आते हम्म जी वैसे तुमने केक बहुत अच्छा बनाया था अब केक तो अच्छा बन गया है बाकी जिनके मन को जीतने के लिए हमने मेहनत किए हैं उन पर कितना असर पड़ा है ये देखना बाकी है पता नहीं उन्हें हमें कल पटना लेके जाएंगे कि नहीं अरे काकी दुलारी दीदी एक एक करके खीर लेके जाएंगी बहुत टाइम लग जाएगा लीजिए खीर खा के बताइए कैसा बनाए लीजिए जी हम नहीं खा सकते अरे आप खाइए ना ये हमरी बहू ने अपने हाथ से बनाया है बच्चा बाटी तेरे हमरी दो चुटिया वाली दीदी अरे प्लीज तू तुम क्या कर रहे हो खाइए ना भाभी बहुत अच्छा बना है भाई साहब आप तो जानते हैं ना हमारे यहाँ लड़की के घर का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता हम नहीं खा सकते हमें घर को आपका बेटी का घर रहने ही नहीं देंगे अब एक मिनट शशि अब जाओ जो काम हमारा केक नहीं कर पाया ना 
वो काम शायद ही खीर कर दे अरे रागिनी जैसी लड़की से तो शादी करके ना हमारे अनुराग का भाग्य खुल गया हम तो सब बहुत खुश हैं उससे अब बहू हो तो रागिनी जैसी अरे बिन मांगे इस घर को पूरा ट्रक भर के सामान से लाद दिया था और तीन ठो पैसे का बैग दिया सो अलग हाँ वैसे सृष्टि बहु भी कुछ लाए थे वो कानून का किताब किताब लेकिन उसका अंदर कहा है कहा कहे लोगों से कहा लाई थी कानून का किताब अब जो है सो ठीक ही है कहा कहे हम हैं कहा भोजी अरे कब तक ये सब पुराना बात लेके बैठे रहिएगा सोचते रहेंगे ऐसे ही अब जिक्र किस्मत में जॉन कुछ लिखा था ना वो मिल गया बाकी सोचने से कौन फायदा है कहा अरे देवर जी हम कहा कुछ कह सुन रहे हैं हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो भाग्य हमारे अनुराग का है ना वो हमारे विश्व का नहीं है और कहा कहा बात लेके बैठ गई आप श्रीमती जी अरे जो हुआ सो अच्छा ही हुआ यही मानने में सबका भला है बहन जी हमने तो सुना है कि लड़कों का भाग्य उनकी मेहनत और पढ़ाई लिखाई तय करती है बाकी हमारी लड़की भी पढ़ी हुई है उसकी कानून की पढ़ाई का अंतिम साल है और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए वो अपना और अपने परिवार का भाग बदल देगी कमेंट तो देखो ही माँ बेटी का अभी तो बस उस कानून का पढ़ाई कर रही है और जिस दिन वकील बन गई तो हमें कटघरा में लाकर खड़ा कर देगी हम भी देखते हैं कि होशियारी की संदूक जो है वो कैसे कानून का डिगरिया लेती है सृष्टि अपनी माँ को अपना कमरा में लेके जाओ यहाँ इतना भीड़ भाड़ में तुम लोग कुछ बात ना कर पाओगे हाँ हाँ सृष्टि बाबू अपने माँ को कमरा में लेके जाओ मम्मी जी चलिए हम आपको कमरे में लेके चलते हैं चाहिए चलिए हम आपको कमरे में लेके चलते हैं चलिए विशु बेटा तुम्हारे दोस्त बैठे हैं तुम उनके साथ खेलो तो सही है ओ हाँ तुम हम आपको कमरे में लेके जाओ जाओ खेलो खेलो बेटा खेलो उनसे मिलो आप खड़ा होते हैं तो हमको डर लगता है पता ना कब गिर जाए हैं कितना ध्यान रखती हैं आप हमरा हैं ध्यान वान का बात नहीं है आप उस सब छोड़ जाइए देखिए हम आपके लिए काला हैं केक है अब नारद जी ओ नारद जी अब कहा हुआ इसे पहले केक नहीं देखे कहा केक तो बहुत है देखे हैं लेकिन आज केक और आप को एक साथ देख के ना � तो केक मन भर के खाइए भी आप देख भी लीजिए हैं अब कम पड़े तो खीरो है वाह ये बहुत गर्म है हम्म ये ऐसा लग रहा है कि रागी दीदी ना मतलब अमृत और मेवा सब ना मिला के रख दियो वाह अरे नारद जी बताने का आवश्यकता नहीं है भाई कैसा लग रहा है आपको केक उका है ना जोने हिसाब से आप खींचे पड़े हैं अरे कौनो भी देख के बूझ लेगा और जो अपने मुंह पे क्रीम चपोड़ रखे हैं ना अरे इतना क्रीम में तो अपना हम डाढ़ी मोचा दोनों बना लेते थे आप तो गजबे गजबे मजाक करते हैं बिजमान जी हैं खींचिए खींचिए आज से चार दिन बाद तुम्हारी शादी है क्या कभी कोई हमसे भी पूछेगा कि हमें क्या पसंद है जिंदगी में ना जो हो रहा है उसका हो जाना ही अच्छा होता है माँ जिंदगी के आगे बढ़ने के साथ कुछ बातें और कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ देना चाहिए ने हमें जन्म दिया है तो हम 
तो आपको नहीं कह सकते कि हमने आपको त्याग दिया लेकिन आपने तो हमारा कन्यादान किया है ना तो आप ही हमें त्याग दीजिए वकालत आ गया है तुमको एक माँ को अपनी औलाद को त्यागने के लिए कह रही हो अरे माँ अपने औलाद के लिए अपना सुख त्याग देती है कोई भी माँ अपने औलाद को कैसे त्याग सकती है हम ज्यादा कुछ नहीं जानते पर हमें पता है अपनी वकालत की परीक्षा है ना उसके साथ साथ तुम्हें अपनी जिंदगी की परीक्षा भी देनी है हमें पूरा यकीन है तुम दोनों में टॉप करोगी करते हैं जब भी सृष्टि के बारे में उनसे पूछती हूं ना तो कहते हैं कि विद्वान जी सृष्टि का ख्याल रखेंगे ख्याल रखिएगा भाई साहब और कैसा भाषा था उस सृष्टि की मां का कितना घमंड है उसको अपनी बेटी पर कुछ तो करना होगा दोनों मां बेटी के घमंड को तोड़ने के लिए ना कुछ तो करना होगा देखे नहीं आप सारे सारे में हमारे विश्व को सृष्टि के सामने कैसा नीचा बता रही थी हाँ वो जी सब देखे हम और बूझ रहे थे हमको लगता है ना भाजी इतना चिंता का विषय है नहीं अरे जोन खेला चल रहा है ना बस समझिए आखिरी आखिरी चल रहा है काशी के जोन उपाय हम बताए हैं ना वो करे बाद ही कहने सुनने वाला जो मामला है ना इस शेष बचेगा नहीं अरे एक बार एडमिट कार्ड हाथ में आ जाए वो करे बाद परीक्षा नहीं दे पाएगी भाई और जब पढ़ाइए पूरा नहीं होगा तो जितना करिया कोट परिवार है ना ही इनका घमंड धरा का धरा रह जाएगा समझ रही हैं आप देर हो गई है आप अभी तक सोई नहीं 
अरे अब परेशान का है हम परेशान नहीं हैं वो दरअसल कल हमारे एग्जाम का पहला पेपर है इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है <laughs> तो इसमें घबराने वाली क्या बात है अपने किशन जी है ना मतलब ओहो आपको पता है नहीं जो बंसरी हो जाते हैं आपका मतलब है किशन कन्हैया हाँ आप सही बोले ना आपको पता है आज शाम को है ना हम मंदिर गए थे वहाँ जाके है ना हमने प्रार्थना की कि भगवान जी सृष्टि जी के एग्जाम में है ना वही सवाल देना जिनका जवाब उनको आता हो तो आपको मालूम है हमारी प्रार्थना सुन के ना पुरोहित जी हंसने लगे <laughs> एकदम ऐसे जैसे आप हंस रही है ना फिर उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा किसकी परीक्षा है तो हमने भी बेटा कह दिया कि हमारी परीक्षा है <laughs> लेकिन आपने झूठ क्यों बोला आपको मालूम है ना झूठ बोलना पाप होता है झूठ तो किशन जी भी बोलते थे हाँ बोलते थे लेकिन उनका झूठ झूठ नहीं होता था वो सब उनकी लीला थी अच्छा झूठ बोलना लीला थी इसलिए तो उन्हें परम अवतार श्री कृष्ण कहते हैं मान के देखो महिमा है और ध्यान से देखो लीला है अरे वाह हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की देख रही है कि मैं बिजी हूं फिर भी घूरे चले जा रही है ये तो पढ़ने लिखने में इतना व्यस्त है कि खीर और ही दोनों की तरफ नहीं देख रहे हैं हमें ही कुछ करना होगा ये चल क्या रहा है इसके दिमाग में वो खीर खा लो यही चल रहा है बहरा नहीं सुनाई दे रहा है बहरा गए आखीर का कितना झकसबू आ रहा है ना ये क्या खेल खेल करके चली जा रही है कुछ मिलाया तो नहीं इसमें इसका कोई भरोसा नहीं है भरोसा नहीं खिलाना खीर खिलाना है अब हम सुनेंगे अपना मन पसंद गाना हम दिल दे चुके सनम कितना अच्छा गाना है ना तेरे हो गए हैं हम <laughs> <laughs>